Pues bienvenidos todos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Volvemos ya de Semana Santa, Semana Santa pasada por agua en la mayor parte de España, pero internacionalmente muchas noticias del mundo cripto. La principal, claramente la sentencia del que fue CEO de FTX, uno de los mayores exchanges cripto de la historia, por no decir el principal, al menos en ese momento. Sam Bankman Fried ha sido condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión. El Tribunal de Manhattan le ha declarado culpable de siete cargos de fraude en el año 2023. Es la mitad de todo lo que le podría haber caído, porque la Fiscalía le pedía entre 40 y 50 años. También podemos ver en algunos titulares que hasta 100. Pero bueno, la Fiscalía pedía entre 40 y 50. La defensa va a recurrir, tiene dos semanas para hacerlo, el Tribunal ha declarado a Bankman Fried culpable de esos siete cargos, los mismos que llevaron al colapso del exchange FTX, fundado por él mismo. En concreto, estos cargos incluían el robo de activos de clientes, el engaño a los inversores y a los acreedores de la empresa. Bankman fue responsable de pérdidas por valor de unos 8.000 millones de dólares en activos de clientes. El juez ha definido a Bankman como una persona, dicho, de una extremada inteligencia, autista también, y con muchas facilidades en su vida, ha nombrado que fue al MIT, al MIT, y hasta que sus padres le apoyaron en todo. Es decir, que no hay excusa ¿no? Por, por esa parte. El medio de comunicación Inner City Press, que ha seguido el caso desde dentro de la sala del juicio, ha recogido algunas de las declaraciones del acusado. Por ejemplo, habló de responsabilidades. Bang Bang dijo que la culpa no era suya al 100%, pero sabía que se la iba a tener que comer. También que su vida laboral había terminado por completo, pero ojo, porque esto no termina aquí, esta parte de la vida laboral eh, tiene razón por lo que ha dicho luego el juicio, porque la quiebra, el juez, perdón, la, la quiebra financiera de FTX sigue todavía en juicio. Eh, ahora los acreedores que se han juntado en una denuncia colectiva piden que se tengan en cuenta los precios actuales de las criptomonedas y no los de 2022, claro. El juicio seguirá en Delaware. Ahora tendrán que decidir sobre unos fondos de más, más o menos 11.000 millones de dólares. La idea de la Fiscalía que Bankman nunca pueda recuperarse eh, financieramente, al menos hasta devolverlo robado. Si funda otro negocio al salir de la cárcel, la justicia podrá incautarla, si lo ha dicho el juez. El token de FTX, ahora lo miremos eh, más en profundidad, cayó más de un 5%. FTT se, se llama este token. Cayó más de un 5% tras el fallo, pero eh, ver la cotización de este token es un poco como ver los vaivenes de todo el mercado cripto. Porque al final el cripto invierno eh, dio comienzo coincidiendo con la, la quiebra de FTX. Coincidiendo al final con una quiebra de, de la seguridad que daban las criptos, de la confianza que daban los criptos a los inversores en general. FTT ahora mismo está en 1,80 dólares. O sea, un dólar con 80. Es solo 8 centavos más que su precio de salida. Y para hacernos una idea, el máximo histórico de FTT está en los casi 78 dólares. Septiembre de 2021. Cuando saltó todo el caso, el token, que costaba unos 25 dólares, en un día pasó a costar 80 centavos. 2 y 11 de la tarde, 1 y 11 en las Islas Canales. Vamos a echar un vistazo rápido a los titulares. My Economy News. Telegram integra los pagos de Toncoin. Este sistema, como ha revelado la compañía, incluirá un sistema de recompensas para los propietarios de canales, mejorando así la monetización de la plataforma. Por ejemplo, se pueden pagar los anuncios desde la aplicación con Toncoin. Los propietarios de estos canales de Telegram ahora pueden ganar hasta la mitad, el 50% de los ingresos de los anuncios mostrados en sus canales. Los canales que sean públicos, que tengan al menos mil suscriptores, se beneficiarán de este esquema de monetización, lo que supone un cambio significativo en la generación de ingresos de los creadores de contenido. El vaivén de Toynkon está siendo especialmente interesante en las últimas semanas. Por ejemplo, tenemos ese anuncio de una venta de bonos por 330 millones de dólares a mediados de marzo. También... Eh, esto es solo a nivel España y no ha tenido mucho, 
mucho efecto en su cotización esta orden del juez Pedraz de la semana pasada, eh, que se parece que se va a quedar eh, finalmente en un, en un aviso, porque no tenía mucho sentido eh, al menos hacerlo eh, a nivel España, cerrar Telegram para los usuarios de España. Estamos hablando en España de unos eh, 10, más de 10 millones de usuarios. Seguimos con Tether, refuerza sus reservas adquiriendo 8.889 nuevos bitcoins. Las reservas de la empresa emisora de la stablecoin USDT ya llegan a unos 75.000 bitcoins. Eh, son unos 5.250 millones de dólares. Estos datos son públicos solamente desde el primer trimestre de 2023. Eh, Sabéis, la empresa no tiene por qué eh, hacer públicos todos sus, eh, todos sus datos. Y en ese momento, eh, primer trimestre de 2023, afirmaron que, eh, invertir, que invertirían regularmente hasta un 15% de sus beneficios corporativos en Bitcoin. Y ya se son obtenidos de las reservas excedentes de Tether, de su stablecoin. Por cierto, la oferta de stablecoins ha alcanzado 150.000 millones de dólares en total. Tras aumentar en, en, desde enero hasta ahora, el primer trimestre desde, de este 2024, en 20.000 millones de dólares. Seguimos la SEC. Podría retrasar otra vez el ETF de Ethereum al contado hasta diciembre. Lo dice Bitwise, la compañía Bitwise, según el director de inversiones Matt Hogan. La SEC está considerando retrasar todavía más los esperados fondos cotizados en bolsa de Ethereum Spot al contado. Eh, también comentó que los, ETFs, los ETFs de Bitcoin al contado han sido los ETFs de más rápido crecimiento de todos los tiempos. Hablamos de más de 10.000 millones de dólares netos en menos de dos meses. Y terminamos con esta, BaseDex, el eh, exchange descentralizado Base de la red de Coinbase, ha alcanzado un volumen de mil millones de dólares, dominado sobre todo por eh, Uniswap. El protocolo de nivel 2 de Coinbase, eh, BaseDex, supera estos eh, mil millones. La red cuenta con más de 200.000 usuarios activos diarios, impulsados sobre todo en las últimas semanas por el frenesí de las meme coins y de las actualizaciones de la red. Dos y cuarto justo de la tarde, una y cuarto de las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo a las pantallas. Bitcoin en los 69.621 dólares, sigue en el entorno, dando vueltas al entorno de los 70.000. Eh, recordemos que el anterior máximo estaba más o menos por estos precios, en 69.000, 70.000. Eh, pues sigue dando vueltas eh, Bitcoin alrededor de este precio. Eh, la última jornada se ha dejado un 1,2% de su valor, pero en los últimos 7 días ha ganado casi un 4%. Capitalización, capitalización de mercado de, de Bitcoin ahora mismo unos 1,3 billones de dólares eh, y ganando cada día más. Eh, dominio, dominancia, perdón, de, de Bitcoin ahora mismo en el entorno de los 53, eh, del 53% desde hace bastante tiempo además. Ahora lo comentamos todo esto con Alex Tusset, es el CEO de No Charts y, y, y ahora conectamos con él y también vamos a a comparar los ciclos pre halving y han hecho un estudio ahora mismo en Outcharts de la comparativa entre el, ese ciclo de 2020 y el de ahora de 2024 antes del halving pero seguimos con las eh, pantallas un segundito Ethereum 3.551 dólares se deja hoy un 2% aunque lleva una ganancia acumulada los últimos 7 días de un 3% Tether sigue desde hace muchísimo sigue en los 104.000 millones de market cap. No se mueve desde hace pues, más o menos un mesecillo. BNB, el token de Binance, 586 dólares, corrigiendo más de un 3% en la jornada y con una, una capitalización de mercado prácticamente igual que la de su principal competidor por esa cuarta posición, que es Solana. Solana, 196 dólares, corrigiendo un 0,3% en la jornada y en los últimos 7 días gana un 4,5%, también 87.000 millones de market cap. El que se aleja mucho, mucho, mucho en capitalización de mercado es Ripple, 
XRP, mejor dicho, el token de Ripple Labs, 61 centavos, se deja un 3% en la jornada, un 2,7% hoy, perdón, pero lleva una, una corrección acumulada de un 3% en los últimos 7 días. Dogecoin, principal de las meme coins, 20 centavos para Dogecoin, que se deja tres cuartitos de punto hoy, pero, ojito, lleva un 20,5% de ganancia acumulada en los últimos 7 días. Eh, la novena posición, hasta, hace, hasta el viernes pasado más o menos, la tenía Shiba, que ha perdido tres posiciones en Market Cap. Seguimos, novena posición para Cardano, 62 centavos, que hoy se muestra en negativo, pierde un, más de un 3% de su valor. Seguimos con Avalanche, 52 dólares con 52, eh, se deja hoy un 2,5%, pero, ojito, lleva en los últimos 7 días una corrección de un 9,2%. Shiba Inu, como os decía, ha perdido 3 posiciones en, en los últimos 3 días en capitalización de mercado. Eh, Shiba, la segunda de las meme coins en Market Cap, ahora mismo corrigiendo en el día más de un 5%. Toncoin, de la que hemos hablado, esa moneda eh, del ecosistema de, de Telegram, 5 dólares con 41, ganando un 4,5% en el día de hoy. Terminamos con Polkadot, 9 dólares con 21, eh, se deja un... Eh, 3,5% de su valor hoy y más de un 2,5% en los últimos 7 días. 2 y 19 de la tarde, 1 y 19 en las Islas Canarias. Vamos ya con nuestro análisis on-chain. Análisis on-chain. Alex Tuset, CEO de No Charts. Muy buenas tardes. Te tenemos ya por ahí conectado. Ya te estamos viendo en la Hola, pantalla. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Hola. Hola. Ahora líder. ¿Me oye? Hola, ¿qué tal? Alex, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí ya arrancando otra vez semana. Eh, pilas un poquito renovadas. Eh, y nada, ahora estábamos eh, viendo un poquito este estudio que habéis publicado la semana pasada comparando eh, los ciclos pre-Halvin, el, el pasado y este. Eh, principales diferencias a Lakes, eh, por ejemplo, eh, que en este caso los, eh, los, eh, el precio de Bitcoin ha, ha, ha roto sus anteriores máximos, ¿verdad? Sí, exacto. Parece que se ha avanzado un poco el efecto Halvin. ¿Se, ¿Se me oye, Pedro, o no? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, perfecto. Pues lo que te comentaba, parece que nos hemos anticipado un poco. También, bueno, em, es la primera vez que tenemos eh, ETFs de Bitcoin y parece que eh, pues los ETFs han sido quienes han impulsado este, este movimiento, digamos, que normalmente veíamos después, de, después del halving. Eh... Vamos a, si te parece, a ir viendo un poquito este el último estudio que habéis publicado en Note Charts, esta comparativa. Es verdad que, claro, las, eh, la, las noticias un poco se están centrando más en esos ETFs, ¿no? Leí antes mm -hmm. unas declaraciones del CEO de Bitwise diciendo, hombre, que este son los ETFs con un mayor una mayor velocidad, podríamos decir, de implementación de la historia, no solo de, de criptos, evidentemente. Estamos hablando también de dinero fiat. Entonces que está teniendo al final más protagonismo los ETFs que el, que el halving, parece, ¿no? Sí, exacto. A ver, piensa que más o menos desde 2017, algo así, fue cuando se empezó a, a querer implementar estos eh, ETFs en Bitcoin. Hemos tardado, pues, <ríe> unos 6-7 años eh, desde la primera vez que se escuchó. Entonces, bueno... Viendo también la evolución que ha tenido Bitcoin, la resiliencia que ha tenido el precio de Bitcoin cada vez que ha tenido un mercado bajista y que se ha recuperado, ha hecho máximos más altos que el ciclo anterior, pues bueno, esto quizás también desde, 
desde los inversores más institucionales, pues eh, se ha valorado positivamente y, y quizás por todas estas razones de, de que Bitcoin al final siempre se ha recuperado y parece que, eh, pues, que en el futuro seguirá siendo así, pues se ha visto positivamente y, y estos inversores una vez han tenido la oportunidad de, de comprar eh, los ETFs de Bitcoin, pues parece que lo han hecho con fuerza y, y es un activo eh, pues que valoran ya eh, incluir en sus carteras. También habría que ver en qué tanto por ciento lo están haciendo, pero sí que es verdad que el volumen eh, pues ha sido muy positivo desde, desde que se lanzaron los ETFs. Bueno, la primera semana creo que, eh, o las dos, tres primeras semanas, creo que hubo una salida importante eh, de, de lo que tenía Grayscale y bueno, fueron un poco negativas eh, por toda esta salida, pero desde entonces creo que ha habido una semana eh, de, de salidas en negativo. Todas las demás han sido, han sido positivas. Entonces, pues parece que hay hambre por, por comprar estos ETFs de Bitcoin. Aparte de los ETFs, hablando de, de lo que ya tenemos en 19 días, ¿no? Supongo que es el 20 de abril, es el halving. El primero mm. se produjo en 2020. Es que estaba leyendo aquí los datos... Eh, pasó de, de, bueno, un año después, en el 2013, el precio era un 8.000% mayor. En el 2016 y 2020 eh, estamos hablando también de, de casi 300 y 400% de ganancia. Eh, al final, el halving es eh, un poco... Eh, al final se reduce la oferta normalmente, ¿verdad? Eh, y esto se ve no solo antes, sino en, en el año siguiente. ¿Crees que va a ser así también este, en este ciclo? Sí, yo creo que volveremos a tener un, un aumento de precio considerable. Realmente creo que va a ser bastante menor de lo que hemos visto en el pasado. No sé, no te podría decir una cifra. Sí que hicimos unas proyecciones de más o menos eh, la zona que nos parecía interesante... Eh, en base a métricas on-chain o que históricamente creemos que es bastante probable que pueda llegar por, por lo que vimos en métricas y las proyecciones que hicimos. Más o menos eso lo situamos entre los 90.000 y los 125.000. Creemos que esa, ese rango de precios puede ser muy interesante y bueno, esto nos dejaría un ciento y pico por ciento en el caso más más alcista de las proyecciones que teníamos y creemos que es un objetivo bastante, bastante asumible eh, estar entre ese rango, la verdad. Eh, comparando estas métricas, que es lo que habéis hecho ahora, comparar métricas de 2020 eh, y 2024 en el pre-halving, eh, que se parezcan, cosas que se parezcan y luego vamos con las que no. <risa> Pues eh, los niveles de, de las métricas, bueno, que a nosotros nos gustan más, estamos en valores muy parecidos no solo de 2020, sino también de los otros ciclos. Sí que es verdad que en muchas de estas métricas hemos tenido eh, pues máximos descendentes, ¿vale? Por, por un tema de rentabilidad, como la rentabilidad cada vez es menor, pues sí que vemos que... Eh, hay muchas de las métricas que esos máximos cada vez son más bajos. Pero bueno, eh, sí que hay una zona interesante desde el último máximo, eh, pues eh, más o menos a ojo o aproximadamente eh, podemos sacar un, una zona objetivo que podríamos estar viendo y, y bueno, esto es un poco eh, lo que hemos hecho en el estudio, si quieres te puedo enseñar eh, Podemos Perfecto, mirar ya claro. alguna, alguna de ellas, ¿vale? Por ejemplo, para que se entienda un poco la dinámica de, de lo que hemos hecho, ¿vale? Si cogemos eh, pues el último ciclo, ¿vale? Necesitamos el máximo anterior de 2017, ¿vale? Pues lo que hemos hecho es, hemos cogido este, este máximo de aquí, ¿vale? Hemos proyectado más o menos cuándo ha sido que hemos superado esta zona, ¿vale? Espera, que se vea un poco... 
un poco demasiado, uh -huh. <risa> demasiado grande. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería cuando se ha superado este máximo o cuando ha hecho más bien una consolidación, que es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Porque aún no hemos roto al alza eh, con potencia y hemos consolidado por encima, ¿vale? Pues aquí hemos hecho aproximadamente lo mismo, vemos que estamos en una situación similar a lo que veíamos en 2020. Entonces, lo que hemos buscado es más o menos en la métrica, ¿vale?, en este caso estamos viendo el SOPR de corto plazo, pues ver los valores que teníamos en, en ese momento, ¿vale? Si más o menos proyectamos, pues estamos en esta zona y si lo proyectamos hacia la derecha, pues vemos que estamos en una zona muy similar a lo que ya veíamos en ese momento, ¿vale? Entonces, pues es un poco cogernos esa referencia que teníamos en el pasado y buscar el máximo que nos dio esta métrica, ¿vale? Entonces, si más o menos eh, proyectamos una zona que podría ser interesante eh, a la hora de, de plantearnos ventas, ¿vale? Pues sería coger este máximo, ¿vale? Y tener una zona más o menos marcada, que nos diera el, el punto donde la métrica puedo revertir, ¿vale? Es lo que comentamos, que tenemos esos máximos descendentes en muchas de las métricas que vemos pues, que aquí... Teníamos 1,06, aquí ya se dio 1,05, ¿vale? Pues si proyectáramos, pues marcaríamos, oye, a partir del 1,04 sería el punto a ya estar atentos en esta métrica, porque como estamos teniendo estos máximos descendentes, pues intentar coger el porcentaje que se ha ido reduciendo y reducirlo eh, esta vez por igual, ¿vale? Que tampoco... Tiene por qué ser así y podemos ir más alto que el ciclo anterior, pero sí que en esos momentos pues tendremos que ver la, conflu la confluencia de todas las métricas que, que tenemos disponibles en la, en la plataforma y ver si realmente oye, podemos seguir creciendo o realmente el, el mercado nos está dando eh, pues puntos de salida en diferentes métricas. Y esto es más o menos como lo hemos hecho eh, con, con todas las métricas, bueno, en este caso lo hemos hecho con ocho métricas diferentes, ¿vale? Y hemos hecho lo mismo para todas ellas, ¿vale? Si, por ejemplo, nos fijamos en otra, eh, espera que hoy estoy eh, en el portal. Recuérdanos. Sí. ¿En el portal? Sí. No, no, digo que hoy estoy fuera de casa y me, me acabo de instalar el, el programa. No. Eh, ah, bueno. vale, vale. ¿Que, ¿Que te va a costar más encontrar las métricas? ¿Las tienes ahí perdidas o qué? No, no, lo que pinta la pantalla, que salía salía muy grueso y ahora he encontrado cómo, cómo ah, poder vale, vale, reducirlo. Vale. Este el, vale, pues eh, aquí... SOPR, eh, CP, es la, la, la métrica que refleja, lo tengo aquí la chuleta, diferencia de las ventas de Bitcoin en ganancia y pérdida de los inversores a corto plazo, ¿verdad? Y ahora Exacto. tienes abierta la de largo plazo. Exacto. Siempre nos gusta mucho diferenciar entre lo que sería especuladores dentro de la red y lo que serían inversores. Por eso, en la mayoría de nuestras métricas tenemos eh, el CP, que nos referimos a esos usuarios de corto plazo, ¿vale? Y los año, LP. No. ¿El qué, perdona? ¿Un año o cuánto era el corto plazo? Son unos cinco meses aproximadamente. Ah, vale. Ok. Vale, entonces, pues... Normalmente la, la gente que invierte en ese tramo son, son más especuladores, ¿vale? Ya eh, teóricamente mmm, alguien que esté ya tirando a un swing trading, ¿vale? Que son operaciones de, de semanas, meses, ¿vale? Este sería ya el último mmm, tramo de traders, ¿vale? A partir de ahí pues se puede considerar o se considera que ya estás pensando más en inversión. Pues aquí hacemos exactamente lo mismo y más o menos son eh, esa franja de cinco meses. Y si miramos las métricas de, de largo plazo, pues veremos que no fluctúan tanto, que el crecimiento, claro. pues como vemos aquí con el, con el SOPR, vemos un aumento más progresivo en la métrica hasta alcanzar ese pico, ¿vale? Y esto se puede ver eh, en cada uno de los ciclos. Si miramos la métrica de, de corto plazo, 
pues vemos que es, fluctúa mucho más, tiene más movimiento, eh, pues como un diente de sierra, podemos decir, sí. ¿vale? Aunque bueno, podemos suavizar también con, con las medias. Que, y luego, de eh, hecho, las correcciones eh, al llegar a máximos son mucho más sí. potentes, ¿verdad? Sí, bueno, sí que es verdad que estos usuarios cuando venden, eh, venden fuerte y, y sa porque saben los puntos eh, que son idóneos, idóneos para vender y eh, sí que es verdad pues que hay un momento que como ya lo han vendido todo o la mayoría de usuarios de largo plazo eh, que saben dónde vender la han vendido, pues en este caso como comparamos las ventas pues hay un momento que sí, que se cortan las ventas y es donde eh, también tenemos que diferenciar en que hay una gran masa de usuarios de largo plazo que saben invertir y luego hay una gran masa también de usuarios de largo plazo que no saben invertir. Es decir, eh, todos esos usuarios que entran por FOMO en finales de mercado, eh, pues... <ríe> aguantan mucho tiempo dentro porque claro, como ven claro, hasta, puesto... hasta recuperar esos precios, ¿no? Sí, o cuando ya no pueden aguantar más o cuando empiezan a escuchar que Bitcoin eh, ha perdido un 70% y que se va a cero que eso lo, lo escuchamos cada mercado bajista eh, sí. pues es cuando ellos ven esto otra vez en la tele o donde sea y les entra el pánico y venden porque se piensan que van a perder eh, todo lo que invirtieron. Entonces, pues, estos usuarios también de, de largo plazo son los que se encuentran aquí. Es decir, esta línea roja que tenemos, ¿vale? En el nivel de 1 significa que cuando estamos por encima, ¿vale? Se vende en ganancias. Los usuarios de largo plazo están vendiendo en ganancias. Cuando estamos por debajo de 1, ¿vale? Quiere decir que todos estos usuarios que están vendiendo en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Quiere decir que lo están haciendo en pérdidas. Entonces, por eso tenemos que saber diferenciar cuando los usuarios de largo plazo, que es bastante evidente, eh, los buenos venden, ¿vale? Pues lo harán por encima del nivel de 1, que serán ganancias. Y cuando claro. vengamos a la zona... Eh, digamos, por debajo de uno, que es en pérdidas, pues ahí es cuando vemos estos usuarios de largo plazo inexperimentados que están vendiendo, ¿vale? En, en, en pérdidas. Esto es importante, saber diferenciarlo, ¿vale? Pero sí que, como decimos, es bastante evidente que en según qué niveles, ¿vale? Por encima de pues, los dos primeros ciclos fue 10 veces en ganancias, ¿vale? O sea, estaba multiplicando por 10 su inversión. En este caso ya nos quedamos eh, en un por 8, ¿vale? Y bueno, pues para este ciclo pues tendremos que eh, empezar a ver, eh, a ver, teníamos este máximo, ¿vale? Entonces tenemos que cogernos una zona bastante... Mmm, aquí tampoco podemos decir que todos han sido descendentes porque estos fueron muy parecidos, ¿vale? Y aquí sí que tuvimos un, un nivel donde descendió respecto del máximo anterior. Pues aquí tenemos que estar vigilando desde el máximo hasta el porcentaje que hemos perdido aquí. ¿vale? Entonces, niveles de 6, entre 6 y 8 en el SOPR de largo plazo, pues como hemos comentado, tendremos que estar monitorizando todas las métricas que tenemos, ver si se está vendiendo mucho, quién está vendiendo, ¿vale? pero es una buena zona objetivo entre 6 y 8 para eh, empezar a liquidar. Y un poco también lo que comentábamos de, del estudio es que habíamos hecho lo mismo. Buscábamos el máximo, ¿vale? Cuando se superaba o cuando creábamos esta consolidación, ¿vale? Proyectábamos más o menos el nivel. Aquí exactamente lo mismo, proyectábamos el nivel, ¿vale? Y veíamos que el nivel actual, ¿vale? Es muy parecido al que ya teníamos en, en la consolidación, ¿vale?, de 2020. Entonces, esto lo hemos hecho con todas las métricas y coinciden, casi en todas las métricas coincide ese nivel con el que vimos en 2020 y muchas también coinciden con el de 2017. Entonces, eh, más o menos, eh, 
estamos en un nivel de consolidación muy parecido al que vimos en el de en 2020. Entonces, que lo que proyectamos es que cuando se termine esta consolidación, aunque podamos tener eh, esa reacumulación que ya comentamos la última vez que estuvimos aquí, que, que, bueno, que puede estar entre, entre esos 70 que estamos y los 60, 60, 60 y pico, aunque podamos estar consolidando un tiempo aquí, creemos que cuando rompamos al alza, pues puede ser muy parecido a lo que hicimos en 2020, donde el precio eh, pues tuvo un aumento desde los 20.000 hasta los 40.000, pues muy rápido. Creemos que cuando consigamos consolidar por encima de esos 74, ¿vale? creemos que será un, un movimiento bastante potente al alza eh, después de toda esta reacumulación que estamos viendo. Estamos, eh, imagino que el del 2012, el primer halving, era el primero, ¿verdad? Sí. Eh, mm. no, es, eh, no, no entrará en tus, en tus métricas, ¿verdad? ¿O sí? Sí, en algunas de las métricas, sí, por ejemplo, sí, eh, por ejemplo eh, en el MVRV de corto plazo, pues más o menos el halving, si no recuerdo mal, lo teníamos más o menos por aquí. ¿Vale? Este fue el, el, el primer halbit de Bitcoin. Y bueno, vemos que aquí prácticamente no hay ni retroceso y tenemos este aumento que, que llevó el precio eh, primero los 200 y pico, creo que fue. Luego tuvimos un, una, un retroceso importante y una consolidación en esta zona y luego tuvimos otro eh, movimiento al alza. Realmente... Es difícil prever a qué, a qué movimiento eh, o qué ciclo se puede, se puede parecer más a, al que vamos a tener. Eh, es un ejercicio que, que hoy les planteaba a, a los alumnos de, de la formación avanzada que teníamos y bueno, que tenemos. Y les preguntaba, oye, ¿cuál creéis que puede ser el ciclo más eh, parecido al, al que estamos viendo actual? Y hacerse eh, preguntas de, ¿y si tenemos un ciclo parecido al de 2013-2014? Es decir, rompemos ahora el alza, tenemos una consolidación y otro impulso al alza. Mm, bueno, eh, vamos a estudiar diferentes de las métricas, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en las próximas semanas. Y, eh, pues bueno, y si es parecido al de 2017, donde tuvimos un halving. Creo que el halving de 2017 eh, más o menos fue eh, por esta zona, ¿vale? El de 2012 más o menos por esta zona. 2017 más o menos fue por esta zona, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es estudiar el comportamiento de las métricas en cada uno de los ciclos para ver pues, si en el futuro eh, podemos ver algo parecido en, en ellas. Pero si más o menos marcamos el nivel de la métrica de bueno, cuando tuvimos los 74.000, si más o menos lo, lo proyectamos hacia, hacia la izquierda, eh, vemos que en... en Dos de los últimos ciclos, eh, cuando hemos hecho esa consolidación por encima, ¿vale? Hemos visto los niveles parecidos. Es decir, en esta consolidación que estamos viendo, ¿vale? Tuvimos este nivel de aquí, que es exactamente el que tenemos, ¿vale? Cuando rompimos también el de 2014, que es más o menos, o consolidamos eh, el de 2014, que fue más o menos en esta zona, vemos que los niveles eran bastante parecidos, ¿vale? Y en el, en el que también consolidamos por esta zona, ¿vale? Vemos que los valores también son prácticamente los mismos. Entonces, hay diferentes métricas que sí que es verdad. Que luego, cuando vas a buscar la proyección, pues vemos que han sido descendentes, ¿vale? Porque vemos aquí eh, estos máximos, aquí vemos un máximo inferior, aquí vemos un máximo inferior. Entonces, es difícil proyectar una zona exacta, pero si tuviera que eh, apostar por valores similares, pues me fijaría más en el último eh, en el último ciclo 
¿vale? Entonces proyectaría valores mmm, más o menos por esta zona. Y más que nada por lo que comentamos, esa rentabilidad descendente que estamos viendo a lo largo de los años y que creemos que ahora aún se puede reducir un poco más de lo que vimos en el último ciclo, ¿vale? Porque si no, eh, más o menos estuvimos viendo y eran 250% desde ese nivel o desde el nivel eh, de consolidación en los 20.000, yo creo que un 250% desde el precio que estamos lo veo un poco mm, demasiado alto, sinceramente. Sí. <risa> bueno, eso sería llevar, llevar el precio a 250.000 dólares, algo así. El MVRV al final era la diferencia de, entre el valor de mercado de un eh, criptoactivo y su valor realizado. Explícanos un poco qué era esto, para los que no lo recuerden. Pues bien, el, el, la capitalización de mercado lo que mide es pues, todos los bitcoins que hay y se multiplica por el precio. Es decir, cogemos el suministro de bitcoin y lo multiplicamos por el precio y nos da Ahora mismo un valor. En 19.670.000. Sí, es una métrica que es heredada de, de, del, del, del mercado de valores, ¿vale? Que se utiliza mucho y es pues todas las acciones que hay en circulación lo multiplican por el último precio, ¿vale? Y es el valor que tendría la empresa, ¿vale? Aquí no tenemos acciones, pero tenemos monedas y vemos el valor que eh, tendría la red, que hoy la has comentado, 1,3 eh, trillones, sí. más o menos está, ¿vale? Pero en, en, en los criptoactivos... Trillones en, en español, trillón en inglés, ¿no? Exacto. Y en los criptoactivos tenemos otra medida, ¿vale? Que como sabemos el precio al que se ha movido cada moneda, ¿vale? Porque pues al final, eh, como tenemos la blockchain y podemos acceder, en vez de multiplicar cada moneda al precio actual, lo multiplicamos al precio al que se movió por última vez. Entonces tenemos... Eh, lo que sería la valorización de la red eh, quizás un poco más real, ¿vale? Contando lo que se ha pagado, ¿vale? En cada una de estas transacciones. Porque, claro, al final, con la capitalización de mercado, estás teniendo en cuenta que en bitcoins que se minaron en 2010, que aún no se han movido, pues los cuentas sí. al precio de hoy. Entonces podríamos si decir que... Los la... casi 70.000 de hoy, claro. Claro, claro. Exacto. Claro. Entonces podemos decir que la capitalización de mercado es más como una medida eh, de lo que valdría la red, ¿vale? Si se vendieran todos los bitcoins hoy, ¿vale? Y luego la capitalización de mercado sería pues, más el valor real pagado, ¿vale? Por todos esos bitcoins. Entonces el MVRV lo que hace es divide la capitalización de mercado por la realizada, ¿vale? Entonces pues tenemos una medida de ver cuánto ganaría la red eh, si se vendieran los bitcoins, ¿vale? Entonces, cuando estamos por encima del nivel de 1, quiere decir pues que eh, pues actualmente el de corto plazo, o si miramos el de largo plazo, que se ve un poco más, eh, o la medida es bastante más grande, pues hoy los usuarios de largo plazo están ganando 3,8 veces respecto del precio al que pagaron. ¿Vale? Que pagaron esos bitcoins. Entonces, sí. cuando estamos por encima, eh, lo que hemos dicho es, aunque no se hayan vendido, como veíamos en el SOPR, que sí que son ventas, aquí no se han vendido, pero si los vendiesen, pues los usuarios de largo plazo, todos ganarían un 4, eh, un por 4. Cuando estamos por debajo, pues de media, sería... Claro. Sí, de media, evidentemente. Y por, por debajo de uno, pues de media también estarían perdiendo. Entonces, pues aquí lo que medimos es un poco eh, el, el valor Mira, especulativo. Por ejemplo, en el largo plazo solo ha habido dos ocasiones en las que estaba por debajo de uno, ¿no? Eh, tres ocasiones. ¿Dónde está la tercera? Que lo tenía con, con Zoom. Pero coincide, ah, vale. perfectamente sí, es que con los... <risa> coincide perfectamente con los con los mercados bajistas, que es un poco lo que, lo que te comentaba al principio, esos usuarios 
que han comprado en máximos y que no han querido vender o no han vendido eh, y hay un momento pues, que se encuentran en pérdidas respecto de lo, de lo que pagaron. Pero es, coincide perfectamente esos niveles de debajo de, de uno con los, los finales de, de mercado. Ahora imagino que, claro, con eh, batiendo anteriores máximos, ese MVRV se dispara porque no hay, eh, en el momento en el que se baten esos máximos, el, eh, nadie, o sea, todo el mundo si lo vendiera ahora mismo, eh, lo haría en positivo. Sí, exacto. Sos, a ver, cuando hay un retroceso respecto de máximos, aunque sea un 5%, pues bueno, ves sí. que puede bajar pero en general no para de crecer o no para de, de, de subir porque pues casi todo el mundo está en, en, en ganancias. Es lo mismo que las métricas que, que lo, habréis, lo habréis visto ya más de una vez de direcciones en ganancia, pues cuando empiezas a superar máximos históricos pues normal que el 100% de las direcciones eh, estén en ganancia. ¿Por qué? Porque estás en máximos históricos. ¿Vale? Y bueno, pues vas viendo que cuando hay algún retroceso, pues sí que eh, algunas se ponen en pérdidas porque han comprado pues, más alto de, de, de ese retroceso. Pero en general, cuando vamos superando máximos, pues casi siempre estamos en ese 100% de direcciones en ganancias o de suministro en ganancias. En la siguiente métrica sería la, la cambio de la posición neta holder, que nos quedan ya 10 minutillos. Pues bien, esta métrica hemos visto como, como estamos más o menos en niveles de, de donde alcanzamos los 40.000 dólares en, en el último ciclo. Sí que yo también te digo que en la mayoría de métricas utilizo una, una media, sobre todo buscando el largo plazo. ¿Vale? o ver dónde podemos encontrar esos techos, eh, en la mayoría es bueno utilizar eh, una media que te, te suavice eh, pues estas fluctuaciones que tienen muchas de las métricas que son bastante fuertes. Entonces, pues aquí eh, también estaría buscando niveles parecidos a lo que veíamos en el último ciclo. Vemos que estamos aún en un punto... Mmm, bueno, hemos, hemos ido a buscar esa zona negativa... Pero también, si un poco buscamos en qué punto nos encontramos, hacemos la proyección hacia arriba, ¿vale? Pues vemos que estamos en esa consolidación otra vez eh, de, de los máximos históricos y eh, esto lo podemos ver en casi todas las métricas. Que el punto quizás no llegamos a este o quizás es más bajo y tenemos que estar fijándonos en esto. Esto, una vez vayamos... Eh, avanzando en el ciclo, pues eh, veremos si sigue teniendo fortaleza, si hay debilidad, ¿vale? Pero sí que otra vez coincide con los niveles que veíamos en, en 2020. Eh, a ver, siguiente métrica, ahora estos. Uh -huh. eh, ratio ganancias, valor realizado. Sí. Pues, una vez más, verás que coincide con lo que veíamos ya en 2020, ¿vale? Si quieres lo, lo dibujamos rápido como hemos hecho antes, en consolidación, en este punto, ¿vale? Aquí estamos en el mismo punto de consolidación, ¿vale? Si sacamos más o menos la, la proyección, ¿vale? Pues más o menos tendríamos que marcarnos esta zona, ¿vale? Que es la zona donde consolidamos, aquí exactamente lo mismo, donde consolidamos, ¿vale? Y si tiramos eh, una vez más la línea del punto donde nos encontramos y vamos a buscar esta línea en el, en el indicador, pues vemos que estamos en esa zona de consolidación, ¿vale? Que teníamos en 2020, ¿vale? Entonces, aquí, para hacer una proyección pues haríamos lo mismo. Más o menos nos marcaríamos el punto máximo, ¿vale? Y esta zona es donde tendríamos que estar ya vigilando la métrica, ¿vale? Eh, lo que veo es que es mucho mayor, ¿no?, en este ciclo que en el de 2020. 
mucho mayor, ¿a qué te refieres? La diferencia entre el MVRV y el precio. ¿O no es tan...? Mm, Por lo que estoy viendo no. en el gráfico, ¿eh? ¿No? No, realmente, o sea, la, la, la métrica aún tiene que crecer. Aún... Uy, perdón, lo pinto en rojo. Aún tenemos que crecer e ir a buscar esta zona de aquí, realmente. O sea, ahora mismo el punto donde nos encontramos aquí es el mismo que nos encontrábamos en, en 2020, en esta zona de consolidación. Aún nos queda hacer este movimiento alcista, ¿vale? Aquí esperamos que también ver este movimiento alcista y ver que la métrica, ¿vale? Pues también tenga este aumento, como ya vimos en esta zona de aquí. No sé si te refieres a esto, Pedro. Sí, 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 me refería a la diferencia entre esos dos. Mm. Claro, sí, claro. Lo estoy viendo ahora mismo en una pantalla que lo veo más pequeño. Entonces lo estoy viendo más o menos por, por imagen, no, no fijándome las cifras. Eh, por concluir, por ir concluyendo, Alex, eh, al final, eh, pues has, estás viendo que, que o habéis visto en Notecharts que, que hay una coincidencia en, en muchas de las métricas entre el ciclo 2020 y el de 2024 de ahora. Entonces, ¿qué, ¿qué esperas en este próximo mes y sobre todo en, hasta que termine 2024? ¿no? No, no creo, te pregunto ya, no sé si, si lo veremos mucho a corto o más a, a, a un año vista. Bueno, realmente creemos que 2024, ya hace tiempo que lo estamos diciendo, creo, creemos que será un buen año para, para todo el sector cripto. Ver este movimiento explosivo al alza pues es difícil de predecir si, si esperarán eh, a después del halving, si será justo antes, eh, uh -huh. si será después de verano, ¿vale? Porque, pues, por ejemplo, eh, históricamente hemos visto que cuando llega verano se liquidan muchas de las posiciones para, porque la gente se va de vacaciones y pues muchos de los movimientos se producen después... Eh, a finales de agosto, de agosto, principios de septiembre, que ya es cuando vuelve a haber un poco de actividad. Realmente es difícil de predecir cuándo, cuándo será el máximo histórico. Eh, creemos que dos, a finales de 2024, principios de 2025, nos podría encajar bastante por las proyecciones que hicimos eh, en un informe. Y bueno, más o menos estamos eh, es un poco también a la expectativa de ver qué hace el precio hasta que lleguemos al halving y ver un poco la reacción que tiene eh, cuando, cuando lleguemos a, a ese momento que nos pues, quedan 20 días más o menos y ver okay. si conseguimos consolidar ya antes o nos quedamos en esta zona, quizás nos quedaremos en esta zona hasta el halving de los 60 y picos, ¿vale? Haciendo un poco más de reacumulación y después del halving, pues que tengamos eh, ese movimiento alcista que esperamos. Pues con estas conclusiones nos vamos a quedar. Muchas gracias por traernos de nuevo el eh, estudio de Notecharts aquí al programa Leaks to Set, CEO de Notecharts. Muchas gracias. Un placer, Pedro. Chao. Hasta la siguiente. En esta última hora hemos visto cómo ganaba un eh, medio puntito porcentual Bitcoin, 69.800 dólares. Eh, estas eh, interesantes conclusiones que nos traía sobre los parecidos que ha encontrado Alex y su equipo de Notecharts entre esos, eh, esos precios y estas métricas, mejor dicho, perdón, del eh, antiguo de, de 2020, en, antes del halving, del anterior halving, y ahora... Que queda nada, porque es que eh, estamos hablando de que será el día 20 más o menos. Eh, sabéis que va por, no va por una fecha específica, sino por bloques minados, son cada 210.000 bloques. Eh, y entonces espera que se lleguen a minar el día 20 de abril. Es decir, que quedan 19, 19 días. Y va a coincidir eh, con la canción. Eh, tenemos este fin de semana, se ha comportado especialmente bien... Eh, Bitcoin Cash ganando un 12%, eh, también Aptos ganando un 6,5%, tenemos a Sui 6,22% eh, también arriba, o Toncoin con todo lo que hemos eh, hablado antes del, del ecosistema en general 
de, de Telegram. Aquí la dejamos por hoy, mañana volvemos, eh, ya sabéis, a las 2 de la tarde, mañana a la 1 en Canarias. Podéis vernos también en YouTube a la hora que os dé la gana. Pasad muy buena tarde. Adiós. Adiós.